ഡിയർ ചിൽഡ്രൻ ഇന്ന് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് എക്സസൈസ് ഫോർട്ടീൻ പോയിന്റ് വൺ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമുക്ക് നോക്കാം ഈ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എ സർവേ വാസ് കണ്ടക്റ്റഡ് ബൈ എ ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് സ്റ്റുഡൻസ് ആസ് എ പാർട്ട് ഓഫ് ദിയർ എൻവയോൺമെന്റ് അവയർനെസ് പ്രോഗ്രാം ഇൻ വിച്ച് ദ കളക്ടഡ് ദ ഫോളോയിങ് ഡേറ്റ റിഗാർഡിംഗ് ദ നമ്പർ ഓഫ് പ്ലാൻസ് ഇൻ ട്വന്റി ഹൗസസ് ഇൻ എ ലൊക്കാലിറ്റി ഫൈൻഡ് ദ മീൻ ഓഫ് പ്ലാൻ പെർ ഹൗസ് അതാണ് കാണാൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ നമ്മൾക്ക് ഇത് മീനാണ് കാണേണ്ടത് മീനിന് മൂന്ന് മെത്തേഡ് നമ്മൾ മീൻ കാണാൻ വേണ്ടി പഠിച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതിന് മുമ്പുള്ള വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ അത് മൂന്നും മെത്തേഡും പഠിച്ചു മൂന്ന് മെത്തേഡിന്റെ ഫോമുല പഠിച്ചു അപ്പൊ നമുക്ക് ഇതിന്റെ മീൻ ഏത് മെത്തേഡ് വേണമെങ്കിൽ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് കാണാം അപ്പൊ നമുക്ക് നോക്കാം ആ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ എന്തൊക്കെയാ തന്നിട്ടുള്ളത് നമ്പർ ഓഫ് പ്ലാൻസ് അതായത് നമ്പർ ഓഫ് പ്ലാൻസ് നോക്കിയാൽ സീറോ ടു ടു പ്ലാൻസ് ഉള്ള വൺ ഹൗസ് ടു ടു ഫോർ ടു ഹൗസ് അണ്ട നമ്പർ ഓഫ് ഹൗസ് ആണ് നമ്പർ ഓഫ് പ്ലാന്റ് ആണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉള്ളത് ഫോർ ടു സിക്സ് പ്ലാന്റ് ഉള്ളത് വൺ ഹൗസ് സിക്സ് ടു എയ്റ്റ് പ്ലാന്റ്സ് ഉള്ളത് ഫൈവ് ഹൗസ് എയ്റ്റ് ടു ടെൻ സിക്സ് ടെൻ ടു ട്വൽവ് ടു ട്വൽവ് ടു ഫോർട്ടീൻ ത്രീ ഇങ്ങനെയാണ് തന്നിരിക്കുന്നത് ഇതാണ് നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് മീൻ എന്താണ് ഫൈൻഡ് ദ മീൻ ഓഫ് പ്ലാൻ പെർ ഹൗസ് മീൻ ഒരു പെർ ഹൗസിലുള്ള മീൻ പ്ലാന്റ് ആണ് കാണാൻ നമുക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പൊ നമ്മൾ ഇത് നമുക്ക് ആദ്യം ഡയറക്റ്റ് മെത്തേഡ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് മീൻ കാണാം ഡയറക്റ്റ് മെത്തേഡ് ഉപയോഗിച്ച് മീൻ കാണാൻ വേണ്ടിയുള്ള ഫോമില് നമുക്കറിയാം മീൻ ഇസ് ഈക്വൽ ടു മീനിനെ നമ്മൾ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നത് എക്സ് ബാർ എന്നാണ് മീൻ എക്സ് ബാർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു സിഗ്മ എഫ് ഐ എക്സ് ഐ ഡിവൈഡഡ് ബൈ സിഗ്മ എഫ് ഐ ഇതാണ് ഡയറക്റ്റ് മെത്തേഡിൽ മീൻ കാണാനുള്ള ഫോമുല അപ്പൊ എഫ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ നമ്പർ ഓഫ് ഹൗസസ് ആണ് ഇതാണ് ഫ്രീക്വൻസി എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അതാണ് എഫ് ഐ ഇത് ക്ലാസ് ഇന്റർവെല്ലാണ് ഇനി നമ്മൾ എക്സ് ഐ കണ്ടുപിടിക്കണം എക്സ് ഐ എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഈ ക്ലാസ് ഇന്റർവൽ അപ്പർ ക്ലാസ് ലിമിറ്റും ലോവർ ക്ലാസ് ലിമിറ്റും കൂടി സം ചെയ്തിട്ട് ബൈ ടു അതായത് സീറോ പ്ലസ് ടു ബൈ ടു അതായത് അപ്പൊ എന്ത് വരും ടു ബൈ ടു എന്ന് വരും അപ്പൊ എത്ര വരിക നമ്മൾ നമുക്ക് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാം സീറോ പ്ലസ് ടു ബൈ ടു നമ്മൾ എങ്ങനെ ഈ എക്സ് ഐ കാണുന്നതെന്ന് നമ്മുടെ പറയാം അപ്പർ ലിമിറ്റും ലോവർ ലിമിറ്റും ഇത് സീറോ പ്ലസ് ടു സീറോ പ്ലസ് ടു ബൈ ടു അപ്പൊ ടു ബൈ ടു ദാറ്റ് ഈക്വൽ ടു വൺ അപ്പൊ ഫസ്റ്റ് ക്ലാസിന്റെ വൺ ആണ് ക്ലാസ് അതായത് മിഡ് വാല്യൂ ആണ് ക്ലാസ് മാർക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ക്ലാസ് മാർക്ക് എക്സ് ഐ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന്റെ മിഡ് വാല്യൂ ആണ് ഈ ക്ലാസ് ഇന്റർവെല്ലിന്റെ അതായത് അപ്പർ ലിമിറ്റിന്റെയും ലോവർ ലിമിറ്റിന്റെയും മിഡ് വാല്യൂ ഇനി ടു ടു ഫോർ അതെങ്ങനെയാ കാണുക ടു പ്ലസ് ഫോർ ബൈ ടു ടു പ്ലസ് ഫോർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സിക്സ് ബൈ ടു ദാറ്റ് ഈക്വൽ ടു ത്രീ ത്രീ അപ്പൊ നമുക്ക് അറിയാം ഇതിന്റെ ടൂവിന്റെയും ഫോറിന്റെയും മിഡിലെ വാല്യൂ ത്രീ ആണ് അതാണ് ഈ എഴുതുന്നത് അത് നമ്മൾ ഇത് രണ്ടും കൂടെ ആഡ് ചെയ്ത് ബൈ ടു ചെയ്യുമ്പോൾ കിട്ടുന്നു ഫോറിന്റെയും സിക്സിന്റെയും മിഡിൽ വാല്യൂ ഇപ്പൊ ഫൈവ് ആ വരാം ഇവിടെ ഉള്ള ഡിഫറൻസ് ഇല്ലേ ടു ടു ഫോർ ഫോർ ടു സിക്സ് ആ ഡിഫറൻസ് തന്നെയാണ് ഈ എക്സ് ഐക്കും വരാം വൺ ത്രീ ഫൈവ് അടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ സിക്സിന്റെയും എയ്റ്റിന്റെയും മിഡ് വാല്യൂ സെവൻ പിന്നെ എയ്റ്റിന്റെയും ടെന്നിന്റെയും മിഡ് വാല്യൂ നയൻ ടെന്നിന്റെയും ട്വൽവിന്റെയും മിഡ് വാല്യൂ ലെവൻ ട്വൽവിന്റെയും ഫോർട്ടീൻറെയും മിഡ് വാല്യൂ ഇതിപ്പോ നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് എഴുതാൻ പറ്റി ചിലതിൽ ഡെസിമിൽ ഒക്കെ വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ അപ്പർ ലിമിറ്റും ലോവർ ലിമിറ്റും സം ചെയ്ത് ബൈ ടു ചെയ്താൽ കിട്ടും പിന്നെ ഇവിടെ എന്താണ് ക്ലാസ് സെന്റർ വല്ല അപ്പർ ലിമിറ്റും ലോവർ ലിമിറ്റും തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് ഇല്ലേ അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് അപ്പർ ലിമിറ്റുകൾ തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് ഇല്ലേ അത് തന്നെയാണ് ഈ ക്ലാസ് മാർക്ക് തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് വരിക കണ്ട ടു ഡിഫറൻസിൽ വരുന്നത് വൺ ത്രീ ഫൈവ് സെവൻ നയൻ ലെവൻ തേർട്ടി ഇങ്ങനെയാണ് വരുന്നത് ഇനി നമുക്ക് എന്ത് കാണണം എഫ് ഐ എക്സ് ഐ ആണ് കാണുന്നത് എഫ് ഐ എക്സ് ഐ ഡിവൈഡ് ബൈ സിക്മ എഫ് ഐ ഇതാണ് ഏഹ് അപ്പൊ എഫ് ഐ എക്സ് ഐ കാണാം എഫ് ഐ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതാണ് ഫ്രീക്വൻസി ഇതാണ് ക്ലാസ് മാർക്ക് ഇതാണ് ഇതാണ് എഫ് ഐ ഇതാണ് എക്സ് ഐ ഇത് രണ്ടും കൂടി ഓരോന്നിന്റെയും മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യണം വൺ ഇൻറ്റു വൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൺ ഓരോന്നിന്റെയും നമ്മൾ എഫ് ഐയും എക്സ് 
That is equal to ingene kita. Ida lang kuda samci. Bukak kita nada ana sigma f y x. Ida lang kuda samci. Bukak kita one nama kita kita one sixty two na beri. Sigma f y x. Ingen nama kita dili substitute ida madhi. Mina sikit kita sigma f y x. Ida nana ida anu value. Ida ingen lang kuda sama nada. One sixty two divided by sigma f y nana. Ida frekuensi kita ida lang kuda sama nana twenty. That is equal to twenty. One sixty two by twenty. Enam orang nana kita teruk itu. 8.1 अल्लाह 8.1 ना अब मीन इतना गिट्टी 8.1 वड़े इंदर फाइंड द मीन ऑफ प्लान पर हाउस आनु चोच्चे टला द अब नाम का देते हैं ना दस द मीन नंबर ऑफ प्लांस पर हाउस इस 8.1 अदा आना नम्रा आंसर पिन वेरी क्वेश्चन है गोड़े इंडल बीच मेथड डिड यू यूज फॉर फाइंडिंग मीन एंड वाई इन ए द मेथड भी होयी चाना नेंगल द मीन कंडर तम को मोनो मेथड इंडल नरिया अदेले डायरेक्ट मेथड आना नम्रा वड़ा भी होयी चाना डायरेक्ट मेथड इंडल फॉर्मूले आना द डायरेक्ट मेथड Indonesia Avelia number semua ni, bukan? Amala direct method, sahaja. Naya use ya, arli. Ada, nama kita kurdel, budhi mutan. Multiply sih, beri, add, beri. Kata tetan sahdi dengi. Apa nama kita dengu deh dah? Endo anda tu cie dah. Since the values of x i and f i are small, therefore we can we have used the direct method. अतो अंडा ना, नम्बर ये मीन का नाम है डिटेक्ट डायरेक्ट मेथड ही उसी तरह, चरिया वैल्यू सामने आना, नम्बर डायरेक्ट मेथड है चूसिया, ओके the next question will come. Consider the following distribution of daily wages for 50 workers for a factory. 50 workers in the daily wages are the same. Daily wages are the same. That's the class interval. 500 to 520, 520 to 540, 540 to 560, 560 to 580, 580 to 600. This is the daily wages. Now, 500 to 520 wages are the same. 12. ये बिटवीन आइड ला वेजेस कटना फोर्टीन वर्कर्स हैं ना इतने डे बिटवीन वेजेस कटना एट वर्कर्स हैं ना सिक्स इतने डे बिटवीन अरे ये तो फाइव एटी टू सिक्स हंड्रेड वेजेस ले बिकना टेन वर्कर्स हैं ना अब इतने टोटल नमलोड तो आज इन्हें पढ़ने जाने फिफ्टी वर्कर्स हैं ना अब इतने angels பின்னலது assumed mean method step deviation method assumed mean method இனே காலும் கொரச்சும் கூடி செருதாய்கிட்டு நம்க்கு நம்பர் step deviation உப்பியோச்சா அப்பு இது நம்க்கு step deviationல் செய்து நோக்கா assumed mean அல்லா செய்து step deviation methodலு செய்து நோக்கா எந்தின் ஆயாலு மாதியம் x i காண்ணா class mark class mark x i x i காண்ணா x i இன்னும் வண்ணா நம்மல இங்கினே காண்ணா x i காண்ணா 500 plus 520 by 2 अपर लिमिटेड लो ओवर लिमिटेड उनका सम्मी 500 और 520 उनका सम्मी इधर तेरे के टी आ 1020 ये नगर टो आदेन डे बाई टू 1020 20 रे पग दिए तेरे आ 510 1020 रे हाफ 510 ना अब 510 ना ना आदेन तेरे के टा इधर तेरे के टा 520 टू 520 प्लस 540 
അപ്പൊ എത്ര കിട്ടാ തൗസൻഡ് സിക്സ്റ്റിയാ കിട്ടുക തൗസൻഡ് സിക്സ്റ്റിയുടെ ഹാഫ് എത്രയാ തൗസൈവ് തേർട്ടി ഫൈവ് തേർട്ടി ഇനി ഇത് നോക്കി നമുക്ക് എല്ലാം എഴുതിയാൽ മതി അല്ലെങ്കിൽ ഇതിന്റെ ബിറ്റ്വീൻ എത്ര വരെ ഫൈവ് ട്വന്റിയുടെയും ഫൈവ് ഫോർട്ടിയുടെയും ബിറ്റ്വീൻ ഫൈവ് തേർട്ടി പോലെ ഫൈവ് ഫോർട്ടിയുടെയും ഫൈവ് സിക്സ്റ്റിയുടെയും ബിറ്റ്വീൻ ഫൈവ് ഫിഫ്റ്റി ആണ് ഏഹ് അതുപോലെ തന്നെയാണ് ഒരു ഫൈവ് ഫിഫ്റ്റിയുടെയും ഫൈവ് എയ്റ്റിയുടെയും ബിറ്റ്വീൻ ഫൈവ് സെവൻറ്റി ആണ് ഫൈവ് എയ്റ്റിയുടെയും സിക്സ് ഹൺഡ്രഡിൻ്റെയും ബിറ്റ്വീൻ ഫൈവ് നയൻറ്റി ആണ് അപ്പൊ എക്സ് ഐ കിട്ടി അപ്പൊ എക്സ് ഐ കണ്ടില്ലേ വലിയ വാല്യൂസ് ആണ് അപ്പൊ എഫ് ഐ എക്സ് ഐ ഡയറക്റ്റ് മെത്തേഡ് ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇതെല്ലാം ഇത് രണ്ടും ഇത് രണ്ടും ഇങ്ങനെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യണം അപ്പൊ വലിയ വാല്യൂസ് കിട്ടും അപ്പൊ നമുക്ക് ഇത് അടുത്ത് അടുത്ത മെത്തേഡ് ഡി ഐ കാണാം ഇനി നമുക്ക് ഡി ഐ കാണാം ഡി ഐ കാണാനുള്ള ഫോമിൽ എന്താ എക്സ് ഐ മൈനസ് എ എക്സ് ഐ മൈനസ് എ ആണ് അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഈ എക്സ് ഐകളിൽ ഒരെണ്ണത്തിന് എ ആയിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യണം അതായത് അസ്യൂംഡ് മീൻ നമ്മൾ സാധാരണ മിഡിൽ വാല്യൂ ആയിട്ട് വരുന്ന മിഡിലിൽ വരുന്ന എക്സ് ഐനെയാണ് എ ആയിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് ഇതിനെ എ ആയിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യാം ഇതാണ് എ എന്നെടുക്കാം നമുക്ക് ഇവിടുത്തെ എ സിക്വൾ ടു ഫൈവ് ഫിഫ്റ്റി എന്നെടുക്കാം അസ്യൂംഡ് മീൻ എ എ ഈ എക്സ് ഐകളിൽ ഒരെണ്ണത്തിനെ എ ആയിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യും മിഡിലുള്ളതാണ് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യാം ഇനി നമ്മൾ ഓരോന്ന് എന്ത് ചെയ്യണം ഓരോ എക്സ് ഐ മൈനസ് എ കാണാം ഇതാണ് ആദ്യത്തെ എക്സ് ഐ ഇതിൽ നിന്ന് ഇത് മൈനസ് ചെയ്യണം ഫൈവ് ടെന്നിൽ നിന്ന് ഫൈവ് ഫിഫ്റ്റി മൈനസ് ചെയ്താൽ ഇതല്ലേ വലിയ വാല്യൂ ഫൈവ് ടെൻ ചെറിയ വാല്യൂ ആണ് ഇതിൽ നിന്ന് ഇത് മൈനസ് ചെയ്യുമ്പോൾ മൈനസ് വാല്യൂ കിട്ടുക മൈനസ് ഫോർട്ടി എന്ന് കിട്ടും ഇനി ഫൈവ് തേർട്ടി എന്ന് ഫൈവ് ഫിഫ്റ്റി മൈനസ് ചെയ്താൽ ഇതും ചെറിയ വാല്യൂ ആണ് ഇതിൽ നിന്ന് ഇത് മൈനസ് ചെയ്യുമ്പോഴും മൈനസ് വരാം മൈനസ് എത്രയപ്പോൾ ട്വൻറ്റി ഇനി ഇത് ഇത് ഇതിൽ നിന്ന് തന്നെ മൈനസ് ചെയ്താൽ എത്ര കിട്ടുക സീറോയാ കിട്ടുക ഇനി അടുത്ത എക്സ് ഐ ഏതാ ഇതാണ് എക്സ് ഐ ഇത് വലിയ നമ്പറായി എക്സ് ഐയിൽ നിന്ന് എ മൈനസ് ചെയ്താൽ വൺ സെവൻറ്റി ആണ് ഇത് വലുതാണ് അപ്പോൾ പോസിറ്റീവ് വാല്യൂ കിട്ടുക ട്വൻറ്റി ഇതും വലുതാണ് ഫൈവ് നയൻറ്റി അതിൽ നിന്ന് ഫൈവ് ഫിഫ്റ്റി മൈനസ് ചെയ്യണം എക്സ് ഐ മൈനസ് എ ഓരോ എക്സ് ഐയിൽ നിന്നും എ ആണ് മൈനസ് ചെയ്യേണ്ടത് ഇതാണ് എ അപ്പോൾ ഫൈവ് നയൻറ്റിയിൽ നിന്ന് ഫൈവ് ഫിഫ്റ്റി മൈനസ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ ഫോർട്ടി അപ്പോഴും പോസിറ്റീവ് വാല്യൂ കിട്ടുക ഇവിടുത്തെ എക്സ് ഐകളൊക്കെ ചെറുതായതുകൊണ്ടാണ് ഇതിൽ നിന്ന് ഇത് മൈനസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നെഗറ്റീവ് വാല്യൂസൊക്കെ കിട്ടുക അപ്പോൾ നമുക്ക് ഡി ഐ കിട്ടി ഡി ഐ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ അസ്യൂംഡ് മീൻ മെത്തേഡ് ആയിരുന്നെങ്കിൽ എഫ് ഐ ഡി ഐ കണ്ടാൽ മതി ഇതും ഇതും കൂടെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാം ഇതും ഇതും കൂടെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ എന്നിട്ട് എഫ് ഐ ഡി ഐ എഴുതിയിട്ട് സം ചെയ്താൽ മതിയായിരുന്നു നമ്മളിവിടെ സ്റ്റെപ്പ് ഡിവിയേഷൻ മെത്തേഡ് ആണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് എന്തിനാ എന്തിനാ വേണ്ടി വെച്ചാൽ ഈ വാല്യൂ കുറച്ചും കൂടി ചെറുതായി കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ യു ഐ കാണാൻ പോണു യു ഐ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡി ഐ ബൈ എച്ച് ആണ് ഇവിടുത്തെ എച്ച് എത്രയാ എച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ക്ലാസ് ഇൻറ്റർവലാണ് ഫിഫ്റ്റ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡും ഫൈവ് ട്വൻറ്റി ട്വൻറ്റി ആണ് ഡിഫറൻസ് ഇവിടെ കണ്ട എല്ലാത്തിലും ട്വൻറ്റി ആണ് ഡിഫറൻസ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇവിടുത്തെ എച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് ട്വൻറ്റി ആണ് അപ്പോൾ ഓരോ ഡി ഡി ഐ ബൈ എച്ച് ആണ് യു ഐ ഈ ഓരോ ഡി ഐ ഇനിയും എച്ച് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യണം അതായത് മൈനസ് ഫോർട്ടീനെ ട്വൻറ്റി കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്താൽ മൈനസ് ടു എന്നാണ് കിട്ടുക കണ്ട നമ്പർ കുറച്ചുകൂടി ചെറുതായി കിട്ടിയില്ലേ അടുത്തത് മൈനസ് ട്വൻറ്റി ഡി ഐ ഏതാ വരുന്നത് മൈനസ് ട്വൻറ്റി അതിനെ ട്വൻറ്റി കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യണം അപ്പം മൈനസ് വണ്ണ കിട്ടുക ഇവിടെ എന്താ കിട്ടുക ഡി ഐ ഏതാണ് സീറോ ആണ് സീറോനെ ട്വൻറ്റി കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്താൽ സീറോയാണ് കിട്ടുക അടുത്തത് ഡി ഐ ഏതാ ട്വൻറ്റി ആണ് ട്വൻറ്റിനെ ട്വൻറ്റി കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്താൽ വണ്ണാണ് കിട്ടുക അടുത്ത ഡി ഐ ഏതാ ഫോർട്ടി ഇതൊക്കെ ഡി ഐകളാണ് ഫോർട്ടി ആണ് ഫോർട്ടീനെ എച്ച് കൊണ്ട് ട്വൻറ്റി കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്താൽ ടു ആണ് കിട്ടുക അപ്പൊ നമുക്ക് നോക്കിയേ ഈ ഡി ഐ ആയിരുന്നെങ്കിൽ നമ്മൾ എഫ് ഐ ഡി ഐ എഫ് ഐ ഇൻറ്റു ഡി ഐ അതിനേക്കാളും ചെറുതായി കിട്ടി എഫ് ഐ ഇൻറ്റു യു ഐ ചെയ്യുമ്പോൾ അപ്പൊ അടുത്ത സ്റ്റെപ്പിൽ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് എഫ് ഐ യു ഐ ആ കണ്ടത് ഈ യു ഐ അപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് വേണം ഈ ട്വൽവും ടുവും കൂടെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ മതി ട്വൽവും ടുവും കൂ
അപ്പൊ ഇത് രണ്ടും കൂടെ സം ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് തേർട്ടി എയ്റ്റ് കിട്ടും മൈനസ് തേർട്ടി എയ്റ്റ് ഇത് സീറോ ആയിപ്പോയില്ലേ ഇത് രണ്ടും കൂടെ സം ചെയ്യുമ്പോൾ ട്വന്റി സിക്സ് കിട്ടും അപ്പൊ ഈ തേർട്ടി എയ്റ്റും ട്വന്റി സിക്സും കൂടെ സം ചെയ്ത് എത്ര കിട്ടുക അപ്പൊ ഇത് നെഗറ്റീവ് ആണ് വലിയ നമ്പർ അപ്പൊ നമുക്ക് ഇതിന്റെ ആൻസർ കിട്ടുക എത്രയാണ് സിഗ്മ എഫ് ഐ യു എ എത്ര കിട്ടുക മൈനസ് ട്വൽവ് എന്ന ആൻസർ കിട്ടുക ഇതിവിടുത്തെ രണ്ടും നെഗറ്റീവ് ആണ് ഇത് രണ്ടും പോസിറ്റീവ് ആണ് അപ്പൊ ഇത് സം ചെയ്തപ്പോൾ ഇത് കിട്ടി പോസിറ്റീവ് സം ചെയ്തപ്പോൾ ഇത് കിട്ടി ഇനി ഇതിന്റെ രണ്ടിന്റെയും കൂടി സം അതായത് ഇതിന്റെ ടോട്ടൽ സം എന്നാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അതാണ് മൈനസ് ട്വൽവ് കിട്ടുക സിഗ്മ എഫ് ഐ യു ഐ മൈനസ് ട്വൽവ് കിട്ടി സിഗ്മ എഫ് ഐ ഫിഫ്റ്റി കിട്ടി ഇനി നമ്മുടെ സ്റ്റെപ്പ് ഡീവിയേഷന്റെ ഫോമുലയിൽ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാം മീൻ എസ് ഈക്വൽ ടു മീൻ എക്സ് ബാർ എസ് ഈക്വൽ ടു ഏതാ നമ്മുടെ ഫോമുല വരിക എ പ്ലസ് സിഗ്മ എഫ് ഐ യു ഐ ഡിവൈഡഡ് ബൈ സിഗ്മ എഫ് ഐ ഇൻ ടു എച്ച് ഇതാണ് സ്റ്റെപ്പ് ഡിവിയേഷൻ മെത്തേഡിൽ മീൻ കാണാനുള്ള ഫോമുല ദാറ്റ്സ് ഈക്വൽ ടു എയുടെ വാല്യൂ എത്രയാ ഫൈവ് ഫിഫ്റ്റി പ്ലസ് സിഗ്മ എഫ് ഐ യു ഐ എത്രയാ വരുന്നത് മൈനസ് ട്വൽവ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ സിഗ്മ എഫ് ഐ ഫിഫ്റ്റി ഇൻ ടു എച്ചിന്റെ വാല്യൂ എത്ര വരിക ട്വന്റി അപ്പൊ നമുക്ക് ദാറ്റ്സ് ഈക്വൽ ടു ഫൈവ് ഫിഫ്റ്റി പ്ലസ് ഈ സീറോ സീറോ കട്ട് ചെയ്ത് പോയി അപ്പൊ ട്വൽവ് ഇൻറ്റു ടു മൈനസ് ട്വന്റി ഫോർ അല്ലെ മൈനസ് ട്വന്റി ഫോർ ബൈ ഫൈവ് എന്ന് വരും ദാറ്റ്സ് ഈക്വൽ ടു ഫൈവ് ഫിഫ്റ്റി മൈനസ് എത്ര പറയാ ട്വന്റി ഫോർ ബൈ ഫൈവ് ഇത് എൽ സി എം എടുക്കുമ്പോൾ ഫൈവ് ഫിഫ്റ്റി ഇൻറ്റു ഫൈവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടു സെവൻ ഫൈവ് സീറോ മൈനസ് ട്വന്റി ഫോർ ബൈ ഫൈവ് അണ്ട എൽ സി എം എടുക്കുമ്പോൾ ഈ ഫൈവും ഫൈവ് ഫിഫ്റ്റിയും കൂടെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ ടു ടൂ തൗസൻഡ് സെവൻ ഹൺഡ്രഡ് ഫിഫ്റ്റി എന്ന് വരും അതൊന്ന് ട്വന്റി ഫോർ ദാറ്റ് ഇസ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഫൈവ് അപ്പൊ നമുക്ക് ടു സെവൻ ടു സിക്സ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഫൈവ് അപ്പൊ നമുക്ക് എത്ര വാല്യൂ കിട്ടുക ഇതിനെ ടു സെവൻ ടു സിക്സിനെ നമ്മൾ ഫൈവ് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുക ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ഫോർട്ടി ഫൈവ് പോയിന്റ് ടു എന്നാ കിട്ടുക ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ഫോർട്ടി ഫൈവ് പോയിന്റ് ടു അപ്പൊ അതാണ് അതിന്റെ മീൻ നമുക്ക് ഇവിടെ ഒരു നമ്മുടെ ഈ വാല്യൂ നമ്മളിത് രണ്ടും കൂടെ സം ചെയ്ത വാല്യൂ ആണ് ഇത് രണ്ടും കൂടെ ഇത് സം ചെയ്ത വാല്യൂ അത് അവിടെ നിൽക്കട്ടെ നമുക്ക് ഇത് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇത് എഴുതി അപ്പൊ നമുക്ക് എന്താ വാല്യൂ കിട്ടിയത് ഇവിടെ മീൻ മീൻ ഫൈവ് ഫോർട്ടി ഫൈവ് പോയിന്റ് ടു ഇവിടെ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ഫൈൻ ദ മീൻ ഡെയിലി വേജസ് ഓഫ് ദ വർക്കേഴ്സ് ഓഫ് ദ ഫാക്ടറി ബൈ യൂസിംഗ് അപ്രോപ്രിയേറ്റ് മെത്തേഡ് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള മെത്തേഡ് ഉപയോഗിച്ച് യൂസ് മീൻ കാണാന്നാ പറഞ്ഞത് നമ്മളിവിടെ സ്റ്റെപ്പ് ഡിവിയേഷൻ മെത്തേഡ് ആണ് യൂസ് ചെയ്തത് കാരണം യു ഐ എടുത്തു കഴിയുമ്പോൾ ഈ നമ്പർ വളരെ ചെറുതായി കിട്ടും അപ്പൊ നമുക്ക് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാൻ ഈസിയാണ് അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ മീൻ സ്റ്റെപ്പ് ഡിവിയേഷൻ മെത്തേഡിൽ ചെയ്തത് അപ്പൊ നമുക്ക് കിട്ടിയത് ഈ ഡെയിലി എന്താ പറയുക എന്തായിരുന്നു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഡെയിലി വേജസ് വർക്കേഴ്സിന്റെ മീൻ ഡെയിലി വേജസ് എത്രയാ ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ടു എന്നാണ് നമുക്ക് കിട്ടിയത് അപ്പൊ ഓക്കെ ചിൽഡ്രൻ താങ്ക് യു